しまったのかでもなんだかよく寝たな疲れも取れたし体もかいや重いな体っつうか頭が重いピーピーえなんだどうなってんだなんじゃこりゃピッピッなんだって俺の頭に鳥がとにかく一回降りてくれ頭が重くてかなわねえピッいないないないないないこら落ち着くななんだよ降りたくねえのかまずどうすっかなあこれはずいぶんきれいな羽だなこいつの親鳥のかもしかしてお前この巣に住んでたのかうん親探すにしてもどこにいるか。見当もつかねえしな。わからねえことばっかだぜ。どうすっかな。なんか腹減ったな。親鳥探しつつ、飯でも食いに行くか。ピピー。お、お前も腹減ってんのか。じゃ、飯二人分調達しに行こうぜ。ピピー。そうだ。せっかくだし名前でもつけてやるか何がいいかなうんせっかくだしなんかこう海外っぽい感じがいいなそういえば昔見た外国を舞台にしたアニメにヨーゼフって名前のやつがいたな鳥だか犬だか忘れたが悪くねえんじゃねえかよし今日からお前はヨーゼフだお気に入ったかじゃあヨーゼフ、飯買いにいるぞ。ああ、マジで頭から降りる気ないな。しょうがねえ。ちと歩きにくいがこのまま買いに行くか。落っことさねえように気をつけないとね。確か ABC ストアにペットの餌とか売ってたような。まずはそこに行ってみよう。元気になったら探しに行こうぜ。っなんだこんなところに力士が。青空稽古ってやつか。あんなのに巻き込まれたらシャレにならねえ。関わらないようにそっと歩こう
人通りもあるし気をつけて歩かねえとなぶつかったら落としちまうかもしれないししかしバランスを取りながらってのは案外難しいなまっすぐ歩きにくいぜ<笑>ありがとうよ。え
よしできたぞ今日からここがお前らの新しい家だどうよヨーゼフ新居の居心地はなかなかの出来だろうピーそうかそうか気に入ってもらえるや何よりだここならさっきみたいに変な連中に襲われる心配もないだろうし気が済むまでいてくれていいぜこれなら母ちゃんも安心して子育てできるってもんだろうあれ母ちゃんはどこ行ったピッピッあってお前が俺の頭にするんかーいいい感じだな。ありがとうよ。
Take your life!
you want. Any last words?これで教えてもらえねえかうーんまあいいだろうで聞きたいのは何だっけか3日前俺のパスポートが盗まれたここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ来たぜ本当かああ日系のとびっきり美人の姉ちゃ
あかねさんが何者かに追われてるかもしかするととっ捕まってるかもしれねえ状況だ千歳から何とか手がかりを聞き出して大五宿に入る方法は他にないのかなくはねえけどパスポート盗む方がよっぽど楽だぜあ,あるのか聞かせてくれさっきも言った通り大五畜はフェンスと監視でガチガチに固められてるけどな月に一度警察の巡回が入るんだ警察が大五畜の治安状況確認ってのが名目だが実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくるその巡回役の警官がローマンって男でな当然そいつはバラクーダとズブズブの関係だそのローマンってやつになしつければ月一の巡回に同行できるかもしれないってことかくそよりによって警察かよああお前は顔を見せない方がいいだろう交渉ごとには俺が立つ俺はローマンにとってもリスキーな話だおまけに奴はとことん金に汚くてよ5万ドルはすびってくるぜ5万ドルそれってと500万円かよそれもキャッシュでだ<笑>お前らにそんな金はねえだろローマンに会うだけ時間の無駄さいや会わせてくれなんだあんたそんな大金持ってるのか何事も交渉次第だふん<笑>あんたが何者かは知らねえがまあ会いに行くだけ行ってみなローマンは大五畜の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる分かったおいマジで行くのかよおい、待てようんどうした悪いことは言わねえ大五畜に行くのはマジでやめとけあのバラクーダのアジトなんだぞ死にに行くようなもんだ危険なのは分かってるだが俺たちにはあまり時間がない大五畜に乗り込むのが一番の近道ならそうするまでだああそれによ別に喧嘩売りに行くわけじゃねえあの千歳って子を探してだけだうまくやれやバラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろうだからその考えが甘すぎだってんだよん、うん、俺らはよそ者だからよバラクーダのヤバさをよく分かってねえのかもしれねえでもどうしたいその様子はそれだけじゃねえみてえだ何かあったのかバラクーだと<笑>よかったら話聞かせちゃくれねえか力になれるかもしれねえああそうだなそれによかったらなんて言ってるがこうなったこいつのしつこさはもう分かってんだろそういうこと言いますあまり楽しい話じゃねえし短くもすまねえからなもう何年も前のことだけどな俺は病とは関係なくまっとうにタクシードライバーやってたおめえもともとタクシーのうんちゃんだったのか稼ぎはしょぼいけどそれでも楽しくやってた惚れた女がそばにいてくれてもうすぐ子供も授かろうってんだからな思えばあれが俺の人生のピークだった家族がいたのかマリーって言ってなそりゃあいい女だったあんたらに会わせてやりたかったよ彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ逮捕状持ってな逮捕状俺があるタクシーを襲って
乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ何当然事実無根だなのに次から次へと目撃者が出てくる裁判の結果は懲役5年弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだったじゃあ罪を認めたのかやり手弁護士を雇うような金はね認めて5年かこねて15年かって選択肢しかなかった悪夢ってのはまさにあのことだ貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった、うん、なんで俺がこんな目にあったのかそれが分かったのは部署に入った後だ俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ話を聞いたんだおめえ以外にもああそいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してなさっきタコス屋のジェフがローマンってお巡りについて話したろあいつが警官側の親玉らしい昔からやってることは大して変わってねえってことだバラクーダは警察を取り込んでるってことかマリーさんはどうなったんだ刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな腹の子は流産しちまったってよ<笑>あんだけのストレスにさらされたんだ無理もねえきっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし寝れなかったんだろう肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた俺はこんな目にあったせいでよマリーとはそれっきりだ無所を出た時にはもう行方が分からなくなってたせめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだがあまり楽しい話じゃねえって言ったろあいにくまだ続きがある無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めたレストランそこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ有金はたいて銃も手に入れた<笑>復讐かマリーそれに生まれるはずだった願望の仇だ幸いボスの面は割れてたどれくらい待ったかついにその時が来た無所の中で何べんも思い描いた光景だった俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだったなのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった<笑>想像してたよりもずっと護衛は手薄だったやろうと思えばできたんだ奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだなのにできなかった俺はただの腰抜けだっただがだからこそお前は今生きているもし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた開きにされてなああおかげでこんな惨めな様をさらしてる撃ても死ねえ銃ちらつかせてのんきな観光客から金せびるチンピラだこんなのでも生きてるって言えるのかよ富沢借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だけどバラクーダとハリアオーなんてのはハワイじゃあいつくらいだからなあんな集体さらしといて病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ俺は救えねえよと話は以上だどうだバラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろああバラクーダは相当ヤバい連中だってことがよく分かったそうだな警察とつながってるのも厄介だですねでもおめえがクソだって見解にはちょいと異議ありだ富澤あおめえはクソでも腰抜けなんかでもねえだって
あの病と手切る決断できたじゃねえかあん時だっておめえは死ぬかもしれなかったでもやれただろうあれはお前らに当てられて当てられようがなんだろうが決めたのはおめえ自身だよあ強盗はクソだぜからなそこは間違えんなよそんだけ辛い目にあったんならもうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかるでもよおめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえかけじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だい何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかいだからよ一つ俺らに手貸しちゃくれねえか手を貸すうん俺らはよそ者だし英語もだいぶ怪しいでも茜さんを探すのは急がなきゃならねえだからやっぱり第五地区には行こうと思うんだいおめえみてえなハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強えおめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつけるどうだい一石二鳥ってやつじゃねえかねえキルさんああお互いいいことずくめだ悪い話じゃないと思うぜ富澤<笑>それでうまいこと乗せたつもりかよタンクバラクーダのヤバさは説明したそれでもあんたら行くってんだなああ、はあ、分かったよもう行くよお前らみたいなをしてほしい俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だねえ<笑>そう来なくっちゃね<笑>頼りにしてるぜ富澤うん、じゃあ改めて行こうぜまずはローマンの野郎からだ頼もしい仲間ができたなええ富澤のためにもやってやりましょうやかかってきやがる。
し出てきたぞ手数がいるな
また強くなっちまった。
出てきたぞ。ついてこれるか。
バラクーダに入団しようとする不審な輩が来たってねいや町の危機を未然に防ごうと尽力する彼は市民の鏡だぬけぬけとよく言うぜなるほどな表向きはそういう体で行くのかジェフの野郎チクリやがって俺たちはバラクーダに入団するつもりはない第五地区に入りたいだけだお前が手引きできると聞いたんだがなまさか俺は第五地区の巡回担当ではあるがそんな裏で手引きだなんてそれに君は指名手配中のジョン・ドゥー君だ第五地区がどうのなどという話をしている場合ではないななあローマンさんよあんたにご家族はなんだね急になーにあんたくらい熱心な警察官ならさぞや幸せな家庭も築かれてるんだろうと思ってよそれはもう別品の神さんと目に入れても痛くねえ自慢の息子がいるよ今年ちょうど二十歳になるまあそういえばあいつ車欲しがってたな5万ドルはするっていうスポーツタイプのやつしかし俺は発球のしがない警官だからなもし息子の願いを叶えてくれる人がいたらいいんだけどないないかなそんな人<笑>本当に5万ドルせびってきやがってジェフの野郎情報は確かだったみてえだなする払うのかおうまあ払わないならここでゲームオーバーだ見ての通り客はみんな俺の手ごまだここで起きる出来事は全部事故で肩がつくすがすがしいくらいのクズだな<笑>ローマあいにく俺たちはそんな金持ち合わせていないだが第五地区には案内してもらいたいんだがな、うん、なんだお前それにこいつの冤罪も証明してもらわないとな、うん、俺にも警察の知り合いが何人かいるがどいつもこいつもてめえの信念のために命張るバカばっかりでなおい近づくなおめえみたいなのが警察のバッジつけてるのを見るとヘドが出る来るなって言ってんだろおいおい危ねえなこっちは何もしてねえのにチャカぶっ放すとはよ Well, what are you waiting for? Tomizawa, you get it? You are a mother, Mone. These damn tourists think they can walk all over us. Let's teach him how wrong they are. Ready for a beatdown? Osha, you go there. Push, you're there. おれの番だな。相
出てきたぞビビってんのかさあおとなしくしな。まだ強くなれるとはな。収束だったんだぞお前そうだな<笑>ビビったぜビビったじゃねえよバカ野郎俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞそっか俺はとっくにダチだと思ってたぜ<笑>あおいそれよりここどうなってるあいやもういいや桐生さん俺の髪の毛大丈夫っすかたまかすったと思うんすけど、はげてませんうん、別になんともねえよ先っちょが焦げてるだけだもともとチリチリなんだから気にすんなあそういうこと言いますこいつ、特別なオーダーしねえとできねえスペシャルなヘアスタイルなんすよなんなんだよ、チリチリいったいお前はバラクーダの手先となって警察の立場を使って罪もない人たちに濡れ衣を着せてきた間違いないな、うん、そそうだお前はこの二人富澤と春日にも濡れ衣を着せたんだな<笑>ああそうだよこの野郎富澤その怒りはバラクーダにとっておけこいつはただの下っ端だクソ俺に引っかぶせた容疑はきっちり撤回してもらうぜおかげでせっかくのハワイなのに六スポ外も出歩けねえんだいいなわ分かったよ<笑>そりゃどうも要件はもう一つある俺たちを第五地区に案内しろあ,あんなとこに何の用だよ観光客が行く場所じゃねえぞ人を探してんだそいつは多分第五地区に隠れてる第五地区に案内するのは不可能じゃないが
俺にとっても危険な賭けなんだもしバラクーダのボスにバレたらフン<笑>バラクーダのボスとやらが誰か知らねえが俺もそこそこ怖いぞ<笑>分かったよ分かった案内する明日次の巡回があるんだ正午に第五地区のゲート前に来てくれ協力感謝するぞハワイでの公然わいせつ罪は罰金1000ドルだったなその金だ5万ドルのスポーツカーじゃなくて悪かったなキリュウさんすんません恩に行きますこれでやっと無罪放免ってわけかひとまず助かったなローマンさんよ富澤に感謝しろよ。おお。そうか。Aloha. Thank you for. Take your life. Osha, you go there. From me, young look up on that off. Thank you. 
本当、はあ、長い人種だったなまったくだ俺らもヘトヘトよ桐生さんは平然としてますよねやっぱ物がちげえわそんなことはない意地張ってるだけさ<笑>ならさ一杯引っ掛けて英気を養うってのはどうすか氷は冷蔵庫に入ってるグラスは3人分くらいはあるだろうやり<笑>おあるあるグラスは俺持ってくよ、えー、おうサンキュー<笑>さっきはよくこらえたな富澤俺もそこまでガキじゃねえっての朝は病の子分だったのに今はお前らと一つ屋根の下あげくあの醍醐地区に突入か人生何が起こるかわからねえなおい妙なことに巻き込んじまって悪いなバカ野郎巻き込まれたんじゃねえ俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだそれにお前らに人生変えられてその上命まで救われちまったここまで借り作ってとんずらこけるほど俺も落ちぶれちゃいねえんだ迷惑と言われようが俺はついてくぜ<笑>ありがとうよだけど本当に後悔してねえか病と手を切ったことたきつけたのはお前だけど決めたのは俺自身だもともと病一派に加わったのも奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだそんな風にずっと流されるまま生きてきてこんな年になっちまった年なんて関係ねえって今からだって十分やり直しが効くさそうかなああ俺なんか18年懲役食らってお勤めを終えたのは40過ぎだぜでもそっからの人生ああそうだなあ,あすげえ楽しいよだからきっと富おめえも大丈夫だってなんだよトミーっていや富澤だからトミーだろかだっせえあだ名だなやめろよこっぱずかしいえおいいじゃねえかねえキリュウさん<笑>お前のネーミングセンスは知らんがやり直しはきっと聞くさそいつが一生懸命に生きりゃきっとなああすんません話に熱中しちゃってたキリュウさんもロックでいいっすかいやオレはこれがいいただ物事には終わりがあるってことも知っておくといいやり直しは聞くがそれは遡るってことじゃねえ人の一生はどこまで行っても一筆書きだだから一瞬一瞬を一生懸命生きられるああ頭じゃ分かってたつもりだったが身に染みたのは俺もつい最近だ桐生さんなんかあったんですかああお前らには言っておいた方がいいだろうな俺はなガンなんだああ<笑>余命半年とそう言われてる。
何やってんだやばいなんか漏れてる路中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でなフォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だったバカ野郎めっちゃしやがってあといいから早く離れろドラム缶に入っていたのは汚染された土ある使用済みの機材防護服だ放射性廃棄物の危険度としては低レベル直ちに人体に影響する数字じゃないってやつだだから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れねえ<音声>でも。なんだって桐生さんはそんな現場に原発って俺は裏社会を抜ける条件としてもう日の目を見ないと誓った人間だ周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかったするとその後の人生でやれることは限られてくるそれで原発の廃炉作業ですかああ自分から志願したんだ大道寺の人間にも断りを入れてなあ,あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ俺もそんな奴らの一人になりてえと思ったそうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ他のやり方は思いつかなかったほら格がないんだなじゃあ本当なんですね余命半年ってのはああ変に気を使わせちまうのは避けたかったんだがお前たちには伝えておいた方がいいと思ってないやでも全然そんな風には見えないっすよああ無理が効かないわけじゃないだが無理をする状況は選びたくてなあだから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすかああだが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞマジかよ桐生さんがガンだなんて。ならあんたこんなことしてる場合じゃねえだろう早く医者に見てもらわねえととっくにやってるさだが俺の場合もう転移が進んでて手術でどうにかなる状態じゃない抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ<笑>だ,だからってよそんな体で何もこんなことを大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよねそいつんとこ連れてってくださいよ春日俺が話しつけます春日それは違う俺が今ここにいるのは俺自身が決めたことだ大道寺一派の命令で仕方なくでもお前に巻き込まれたわけでもないじゃあなんで
静かに余生を過ごすのもいいだろうだが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたいなんだよやるべきことって大道寺一派の仕事かよそんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか<笑>シャワー先に使うぞ<笑>誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。大丈夫かあああの人が人間離れしてるのは知ってるけどよさすがに無茶だぜガンなんてよシャワーから上がったらもういっぺん病院行くよう説得しようぜこの辺のでかい病院知ってるからよいや無理だキリュウさんは誰も止められねええキリュウさんあん時のおやさんと同じ目してたまた明日なビチそうかあん時もおやさんは覚悟決めてたのかもしれねえな何言ってんだお前いや俺もうまく説明できねえんだけどさだがキリュウさんがああ言った以上俺らにできることはただ一つ速攻で仕事片付けて一秒でも早くあの人を病院に放り込むことだよだろなんだよお前だけ分かりやがってああ分かんねえ死んじまったらどうしようもねえじゃねえか<笑>さてじゃあ行くか<笑>なんだまだ怒ってんのかカズがそうじゃありませんそりゃ急でびっくりはしましたけどいらん心配をさせたくなかったんだがすまないなかえって気を使わせちまったか<笑>そりゃそうですよでもキリュウさん,ん話してくれてありがとうございます知らずにいてもしこの先桐生さんに何かあったら俺は一生自分が許せなくなるとこだって本当のこと言うと俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きてでも桐生さんの頑固さも分かってるつもりですだからもうちょい俺らを頼っちゃくれませんか頼るいきなり桐生さんを病人扱いするつもりはねえけどせっかく俺らがいるんですもっと俺たちに頼って甘えてくださいやそうすりゃ桐生さんも変に無理しなくて済むし俺らも嬉しいねおお<笑>そうか分かったああそうすることにする厄介かけるがよろしく頼む富澤春日<笑>しゃあねえななまあな<笑>でも喜んでじゃあ改めて行きましょうかそうだな約束の時間までまだある何が待ってるかわからねえしっかり準備していくとしよう富澤
この辺で買い物するならどこがいいそうだなアナコンダショッピングセンターかな大悟地区から近いしあそこなら何でも揃うんじゃねえかなよっしゃじゃあまずはそこで買い出したいおい。おう So go. ありがとうよ。Aloha. Thank you. スターが言ってたガレージってここか何かよえどこからここだよあどうお客さん車の整備ですかあいやそうじゃなくてバットの整備なんだけどバットあのねうちはバット屋じゃないんだけどいやそれは分かってるんだけどよなら帰ってくれるいやでもリボルバーのマスターに紹介されてさ
何でも手入れできるすげえ人がいるってそれを早く言ってよ無駄な嘘つかせないでおじゃあやってくれるのかうちはマスターから紹介された案件しかやらないんだ逆にマスターの紹介なら誰でもやるジュリっていうオレアカスガカスガ一番だよろしくねで手入れするのはそのバットおうおじさんいい年なのにこういうバット持ってんだなかなか香ばしいねすみませんできそうかないつも銃や刀をいじってるんだバットくらい余裕だよ舐めないでさあさっさとやろうどうしたいか言ってみてご要望はここをこうしてなかなかいい感じあとちょっとこれで仕上げよしすげえ同じパッドじゃねえみてえだ傷の修復だけじゃつまらないからいろいろいじらせてもらった。振り心地も殺傷力も上がっているはずどう感触は最高だぜすげえ握りやすくなったし持ってるだけで前より数段強くなった気がしてくるあんたすげえんだなマスターが最高の腕って言ってたのは本当なんだな私なんてまだまだだよマスターの足元にも及ばないえなんか言ったかいや気にしないでおい姉ちゃん先客がいるんだ帰ってくれるあんたに俺の武器手入れしてもらえるまでは帰れないな私は車の整備が仕事だって言ってるでしょ武器の手入れはしてないいい加減その嘘やめろよもうネタは上がってんだよ仮に武器の整備をしていたとしてもあんたみたいな霊知らずの武器の整備をする気はない帰ってよこの草刈り大人をなめるなよ<笑>さっさとやれって言ってるんだよおいおいちょっと待ってくれよなんだお前は先客だよ車整備のな順番は守ってくれねえと困っちまうんだ状況わかってるのかわ<笑>かったよ確かに横入りはいけねえなならお前を殺せば横入りにはならねえよななるほど合理的だやってみるかおうぶっ殺してやる気に入らねえかかってきやがれ俺の番だほら調子出てきたぞよし勝ち勝負あったな
強すぎるもう二度とこの店に近づくんじゃねえいいな二度としませんすすみませんでした大丈夫かああ私は平気たまに来るんだよどっかから噂聞きつけてきたああいうやつがまあいつもは自力で追い返すんだけどおじさんがやってくれて楽できたよありがとねのおお確かにその腕前だったら依頼したくなる連中も多いだろうなまあねでも私はマスターからの紹介以外はやらないって決めてるからへえマスターと関係は長いのかそんな長くはないけどまあいろいろあってねここもマスターから曲がりしてるんだ実質店のオーナーみたいなもんかなそうなのかリボルバーだけじゃなくて手広くやってんだなあのマスターさっきも言ったように武器の手入れは表だってやってないんだ口外しないように頼むよまあ口外するようなやつをマスターは紹介してこないから大丈夫だとは思うけどおうもちろんさまた来てもいいかあ,あ今日は助けてもらったしサービスでいいでも今度からお金も払ってもらうし手入れに必要な素材も自分で持ってきてもらうそれでよければ来ていいよあと私と同じような修理屋がアナコンダセンターの方にもいるそっちも使ってくれて構わない連絡しとく。了解ありがとうよこれからもよろしくなジュリちゃんジュジュリちゃんなんだおかしいかいやそんな可愛い呼び方されたことないからなんだかむずがゆいなそうかすまん嫌だったら変えるけどいやまあいいよそれでよしジュリちゃんで決まりだ<笑>陽気な人だなテンション狂うよふん<笑>